Hello everyone, welcome back to my channel The Psychboard. Today we are again going to start with our chapter uh, learning. So first let's take a quick recap of what we have learned in our previous videos. Uh, that was observation learning, uh, Bandura experiment and uh, cognitive learning which included uh, insight learning uh, and experiment by Kohler and the last, last topic was latent learning. So today we are going to start with verbal learning. So let, let us first know what is actually verbal learning. Verbal learning is the process of, of learning about stimuli and responses such as letters, digits, nonsense, syllables or words. A verbal learning जो है अभी तक जो हमने जितने भी uh, learning की experiments पढ़े, theories पढ़े, those were conducted on animals like classical conditioning was conducted on dog, operant conditioning was conducted on rat by different psychologists it was conducted on animals but a verbal learning jo hai, it talks about speech speaking skills a both hum kisi animals pe ya koi bhi psychologist kisi animal pe apply nahi kar sakta so verbal learning mainly includes uh, about human beings kaise human beings mein uh, verbal learning hoti hai different uh, sentences ko digits ko वो लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं एंड हाउ दे ट्राई टू लर्न एंड मेमोराइज थिंग्स इट बेसिकली इंक्लूड्स दिस साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप अ नंबर ऑफ मेथड्स टू स्टडी दिस काइंड ऑफ लर्निंग ईच मेथड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट लर्निंग ऑफ सम काइंड ऑफ वर्बल मटेरियल अ वर्बल लर्निंग के लिए एक स्पेशल वर्बल मटेरियल बनता है दिस मटेरियल इंक्लूड्स नॉनसेंस सिलेबस सिलेबस फेमिलियर वर्ड्स अनफेमिलियर वर्ड्स जो बच्चों को पता भी होंगे नहीं पता होंगे एंड सम वर्ड्स आर नॉट लाइक नॉन सेंसिबल लाइक जो वर्ड्स आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी होते हैं इट्स नॉट इट डजेंट हैव एनी मीनिंग सो द मेजर मेथड यूज टू स्टडी वर्बल लर्निंग आर पेयर्ड एसोसिएशन serial learning and free recall so now we'll understand what actually these three methods are one by one karke so first let us talk about paired association so paired association say the word pair say we understand making pairs do words ko tod ke jodna so this method is used in learning some foreign language इक्वलेंट ऑफ मदर टंग वर्ड्स मीन्स कोई फॉरन लैंग्वेज बच्चे को लर्न करनी है जो उसे पता नहीं है तो वो उसे अब जो भाषा उसे पता है जो लैंग्वेज उसे पता है अपनी जो उनकी मदर टंग होगी उस लैंग्वेज से रिलेट करके वो उसको लर्न करते हैं जैसे कि इफ अ चाइल्ड इज़ लर्निंग फ्रेंच एंड इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच इज़ अन विच ही और शी इज़ अनफेमिलियर टू तो वो उस वर्ड uh, को अपनी लैंग्वेज से लिंक uh, करेंगे एंड देन बोलेंगे लाइक फ्रेंच में देर इज़ अ वर्ड बॉन्जू सो अब ये बॉन्जू में वो बॉन्ड इंग्लिश में मीन्स बर्थ लेना तो दे कैन लिंक दिस वर्ड बॉन्ड विद द इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड देन लर्न वॉट इज एक्चुअली बॉन्जू सो बेसिकली इट्स कि जो लैंग्वेज हमें पहले से पता होती है चाइल्ड ट्राइज टू लिंक दैट लैंग्वेज विद द फॉरन लैंग्वेज सो ये uh, जो पेयर्ड लर्निंग है वो कैसे की जाती है नाउ विल अंडरस्टैंड दैट सो द फर्स्ट मेम्बर ऑफ द पेयर दैट इज़ द स्टिमुलस टर्म आर नॉन सेंसिलेबल एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ द सेकेंड पेयर ऑफ द वर्ड Uh, are English nouns. First, uh, first pair है that is nonsense syllables and second syllable and uh, second is the English noun which the child knows. He uh, recognizes that particular word. So the learner is first shown both the stimulus response response pairs together and is instructed to remember and recall the response after the presentation of each term. So after many trials. वन बाय वन द स्टिमुलस वर्ड आर प्रजेंटेड एंड पार्टिसिपेंट ट्राइज टू गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड इफ ही और शी फेल्स टू गिव द पर्टिकुलर 
करेक्ट रिस्पॉन्स देन अगेन द ट्रायल इज़ बींग रिपीटेड एंड ये ट्रायल तब तक रिपीट होते जाते हैं जब तक वो पर्टिकुलर वर्ड चाइल्ड को समझ नहीं आ जाता वेन ही गिव्स द करेक्ट आंसर देन देन द ट्रायल इज बींग स्टॉप्ड विच मीन्स दैट द चाइल्ड हैज़ रिकोगनाइज द वर्ड सो द ट्रायल्स आर कंटिन्यूड अंटिल द पार्टिसिपेंट गिव्स ऑल द रिस्पॉन्स ऑफ वर्ड विदाउट अ सिंगल एरर सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टेकन टू रीच द क्राइटेरिया बिकम्स द मेजर ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टेल्स अस दैट आफ्टर हाउ मेनी पेयर्स द चाइल्ड हैज लर्न द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट मेथड इज सीरियल लर्निंग सीरियल लर्निंग बेसिकली सीरियल मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ समथिंग और ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो सीरियल लर्निंग में बेसिकली हमें यह देखना होता है कि हाउ द चाइल्ड रिमेंबर्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जम्बल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और लेटर्स so this method of verbal learning is used to find out how participants learn the list of verbal items and what process are involved in it ab isko karne ka method kya hota hai first the list of verbal items that is that includes non sense syllables most familiar and least familiar words isme teen category di jati hai bachcho ko non sense syllables familiar words and unfamiliar words so the participant is presented the entire list and is required to produce the item in the same serial order ab ye list jo hai usko bar bar dikhai jati hai so in first trial the first item of the list is shown and the participant has to has to produce the second item ab aise karke har ek bar usko list dikhai jati hai and usko ek ek karke wo पूरे लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोलने होते हैं बस बट उसी मैनर में लाइक इफ द फर्स्ट वर्ड इज बोट सेकंड वर्ड इज नोज थर्ड वर्ड इज नोन सो अब उसको उसी मैनर में जब उसके सामने से वो लिस्ट हटाई जाएगी तो उसको वही बोलना है बोट नोज एंड नोन वो आगे पीछे नहीं कर सकता कि पहले उसने नोज बोल दिया बाद में बोट बोला ही कान डू दैट ही नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर ऑटो सो इस मैथड में काफ़ी बार बच्चे गलती कर देते हैं दे गेट कन्फ्यूज इन द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कंडक्टेड इन स्कूल्स इन क्लास एलेवेंथ इन योर साइकोलॉजी लैब्स द टीचर कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट सो चिल्ड्रन फॉर्म ग्रुप ऑफ ग्रुप विद देयर फ्रेंड्स एंड दे कंडक्ट इट ओवर ईच एन अदर सो वट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर इन दिस method is that if he or she fails to do within the prescribed prescribed time the experimenter present the second item now this item becomes a stimulus and the participant has to produce the third item that is the response word and if he fails the experimenter give gives the correct item which becomes a stimulus item for the fourth word so this procedure is basically called serial anti anticipation method serial anticipation method which i told you that in a particular order the individual has to present the serial of the words so learning trials continue until the participant correctly anticipates all the items in the given order which tells how a uh, fast a uh, individual can grasp the particular order of the list of words now third comes free recall method in this method participants are presented a list of words which they read and speak out each word is shown at a fixed rate of exposure du- duration and immediately after the presentation of the list the participants are required to recall the words in any order they can means isme individual ko koi पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दी होती कि इसी ऑर्डर में देनी है या पेयर बनाने हैं या इसी सीक्वेंस में चाहिए नो इट्स अपॉन द पार्टिसिपेंट कि वो कैसे भी बोले वर्ड्स लिस्ट दे दी जाती है उनके सामने अब उसके बाद वो कोई भी वर्ड्स कभी भी बोले दे विल लुक ऑल द वर्ड्स रिकॉल ऑल द वर्ड्स वो कोई भी वर्ड आगे पीछे कर सकते हैं सो इट्स इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री रिकॉल बिकॉज इट्स अट्स अप टू दैम हाउ दे कैन 
present the words according to their memory so words in the list may be interrelated or un unrelated more than 10 words are included in the list the presentation order varies from trial to trial different trials may uh, it gives different uh, response of the word so this method is mainly used to study how participants organize words of storage in the memory and this study most of the studies in this uh, method has indicated that the items placed in the beginning or in the end of the list are easier to recall than those placed in the middle which are more difficult to recall means based ज़्यादातर बच्चे बच्चों के साथ यही होता है दैट दे रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स और द लास्ट फ्यू वर्ड्स सो इट इट कैन बी सीन इन मेनी स्टडीज सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंस ऑफ वर्बल लर्निंग विच इंक्लूड्स मेनली टू मेजर डिटर्मिनेंस दैट आर लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटीरियल द अदर डिटर्मिनेंस आर नंबर ऑफ is a number of association elicited in a fixed time familiarity between uh, between the material that means uh, how many familiar words are being given in the particular list frequency of usage which states how many times those words are being used by the particular individual in their daily life then relation among the word words in the list uh, how are the words related among each other and last one is sequential dependence of each word of the list on the preceding words which which states uh, how the particular word is being dependent on the other word what is the sequential dependence of the word on each other so these are the major determinants uh, that impact the verbal learning of an individual the more that uh, the more the time it takes in uh, takes to learn the list stronger will be the learning learning time increases with increase in the length of the list occurrence of words with low association values or lack of relations among the items in the list means jit, jitne bhi words hamare uh, hame relatable nahi lagenge wo za, hame zyada time lagega un words ko learn karne mein and uh, relation between between the words also matters to uh, matters the time of learning in an individual in the respect of psychologist in this respect psychologists have found that total time principle uh, that the total time principle operates in a particular manner means time principle in verbal learning is very important and uh, this principle states that a fixed amount of time is necessary to learn a fixed amount of material regardless of number of trials into which the time is being divided and it mainly states the more time it takes to learn the stronger becomes the learning so this principle was majorly found by many psychologists that time is a major uh, determinant in verbal learning and the more time it takes jitna zyada time लेता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस लिस्ट ऑफ वर्ड को लर्न करने में ग्राफ करने में उतनी ज़्यादा लर्निंग होती है एंड इट रीचेज आउट टू अ टू अ सीमेंटिक मेमोरी सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट लर्निंग सो कॉन्सेप्ट लर्निंग बेसिकली सेज दैट अ कॉन्सेप्ट इज अ कैटेगरी दैट इज यूज टू रेफर टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स मीन्स कॉन्सेप्ट लर्निंग में वॉट इज़ द वर्ड कॉन्सेप्ट सेज इज कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक एनिमल्स फ्रूट्स बिल्डिंग्स और क्राउड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज मीन्स वर्ड्स कैन फॉल अंडर दीज कैटेगरीज लाइक टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स सो कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड बाय सम रूल्स so rules play an important role in concept learning it may be noted that the term concept and category are interchange interchangeably used it can be it, it means both means the same 
सो अ फीचर इज एनी कैरेक्टरिस्टिक और एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑब्जर्व इन दैम एंड कैन बी कंसिडर्ड इक्विलेंट टू सम फीचर्स ऑब्जर्व और डिस्क्रिमिनेटेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स सो फीचर आर ऑफ इन्यूमरेबल काइंड एंड देयर डिस्क्रिमिनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर्स परसेप्चुअल सेंसिटिविटी लाइक हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फीचर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं फीचर्स कैन बी अनकाउंटेबल बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर हाउ मेनी फीचर्स ही और शी कैन ऑब्जर्व लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ पर्टिकुलर कार लाइक इफ टू पर्सन आर बींग मेड टू ऑब्जर्व सम फीचर्स ऑफ अ कार सो एक जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसको कार की डेप्थ नॉलेज एंड एंड सेकेंड वन इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन ऑटोमोबाइल्स सो द फर्स्ट इंडिविजुअल विल गिव मोर फीचर्स एंड सेकेंड इंडिविजुअल बिकॉज ही हैज अ डेप्थ नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ही कैन गेज आउट इवन द डिटेल फीचर ऑफ अ कार सो फी डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल नो प्रॉपर्टीज लाइक कलर साइज नंबर शेप स्मूथनेस रफनेस सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस आर कॉल्ड फीचर्स दीज दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सो रूल्स दैट आर यूज टू कनेक्ट द फीचर्स टू फॉर्म अ कॉन्सेप्ट मे बी वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स नो वॉट इज अ रूल सो रूल इज एन इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग और अ पर्टिकुलर टास्क टू बी डन लाइक every task gives us uh, rules and it basically simple uh, rules can be complex as well as simplified now what are the types of con- concept there are mainly two types of con- concepts that are artificial and natural now what are artificial concepts artificial concepts are those concepts that are well defined and रूल्स कनेक्टिंग द फीचर आर प्रिसाइज एंड रिजिड मीन्स आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं दे आर वेरी टू द पॉइंट एंड क्रिप्स क्रिस्प उसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं होगी इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव इट्स इट्स वेरी प्रिसाइज सो इन अ वेरी इन अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट द फीचर्स दैट रिप्रजेंट द कॉन्सेप्ट आर बोथ singly necessary and jointly sufficient so every object must have all the features in order to become an instance of the concept means it it's very clearly described all the features of the particular object are very clearly described in artificial concepts now what are natural concepts so in natural concepts are or categories are usually ill defined means natural con- um, concepts hame utne प्रॉपरली डिफाइंड नहीं मिलेंगे उनके फीचर्स इतने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं होंगे दे दे वुड बी लाइक बस ऊपर ऊपर से उनके फीचर्स हमें काउंट करा दिए हैं बट इट विल बी नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन लाइक वॉट ऑल आर द फीचर्स हाउ दे वर्क दैट वुड बी नॉट देयर इन नेचुरल कॉन्सेप्ट सो न्यूमरस फीचर्स आर फाउंड इन इन द इंसेंस ऑफ नेचुरल कैटेगरी सच कॉन्सेप्ट इंक्लूड बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स रियल real world products and human artifacts such as tools clothes houses etc so these in uh, are included in natural concepts like clothes clothes mein there is nothing deeply to be explained it's just hame dekhna hota hai it's cotton or it's silk bas upar se dekh ke we can gauge out what the material of the cloth is then uh, houses houses mein bhi we can uh, हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है ऊपर से देख के वी कैन सी दैट वॉट वॉट इज़ द साइज ऑफ हाउस और वॉट काइंड ऑफ हाउस इट इज़ सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट बेसिकली गिव अ डेप्थ लर्निंग एंड अ परमानेंट लर्निंग वेयर एज नेचुरल कॉन्सेप्ट आर गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग बट नेचुरल कॉन्सेप्ट से हमारी उतनी परमानेंट लर्निंग नहीं होगी so let us summarize what all we learned is in this video first was uh, the first topic was uh, what is verbal learning that uh, we studied that verbal learning is basically the 
uh, speaking uh, how an individual speaks and how they memorize the particular uh, words or digits or a list of words and it is mainly conducted in on humans then methods of uh, verbal learning that was paired association serial learning and free recall then we came upon the de determinants of uh, verbal learning which included the length uh, length of the uh, list to be learned by the individual and the meaningfulness of the words as meaningfulness play an important role in verbal learning and the second topic for this video was concept learning uh, like first we understood what is actually concept and then we uh, came to understand what is the definition of concept learning and the last topic was types of concept learning that was artificial and natural learning so this is it for the video we'll continue in the next uh, other topics will continue in the next video thank you for watching please like share and subscribe my channel